timu ya kwanza kwa kweli ilikuwa mvua kidogo ilikuwa ina tatizo lakini tunashukuru kidogo kile tulichopata msimu wa pili heri mvua kwa kweli ilikubali na nikikumbuka kwa upande wa njugu peke yake nilipata tani moja na nusu mwachofi mwanadau ni miongoni mwa wakulima wanaobatilisha dhana kuwa maeneo kame hayana chakula njugu nilipouza imenisaidia manake kitu cha kwanza afya yangu nilisikia na nguvu hata kuna shimo nilikuwa nikichimba la kuweza kuhifadhi maji basi nilijisikia na nguvu ya kutosha nikarudi tena kwa timbo nikangana na hiyo shimo mpaka nikatoboa amezamia kilimo cha njugu baada ya kujaribu upanzi wa mahindi kwa miaka bila faida kulingana na hali vile ilioko ukisema unategemea mahindi kwa kweli haya mahindi yetu ni bima bahati na simba mvua inyeshe ni kidogo yafike wakati wa kutuwapunga kama hivi sasa hivi yameenda na hiyo biashara imekwi imekwisha kwa hivyo ningependa ama ningeomba wale wengine wote ambao bado hawajijisikia kwamba wana kuna utamu fulani katika hiyo biashara waanze kujionea amefanikiwa kununua kifaa cha kusaga njugu kwa kuwa anavuna kiasi kikubwa cha mmea huo na faida ya ikrisat kutokana na upande wa njugu ili niwezesha pia kununua kresha ya kukoboa pojo na nikaona ni vyema kuliko kuteseka na mahali pa kuweka ikanibidi tena nikajenga store kwa hivyo kwa ujumla mradi huu una faida kubwa bali tu changamoto ni kitu cha kawaida hakuna mali kumekosa changamoto zake. Shirika la Ikrisat lililompa mafunzo kuhusu kilimo cha njugu likiwa mteja wake wa kwanza. Uji wa janga la corona ukionekana kupiga msumari kazi yake ila alianza kuwa mbunifu kwa uzia wa kulima wenzake mbegu za njugu. Katika shamba lake tunashuhudia mimea ambayo haiwezi kustahimili kiangazi ila anatarajia kuvuna njugu ambazo humchukua miezi mitatu tu kuvuna. Kwa kweli huwa ninapanda ika tatu. Manake kuna hii tunaita ndono njiwa. Njiwa kwa sasa hii na eka mbili. Eka mbili. Alafu kuna hii tunaita ndovu nilikuwa na eka moja ijapo ni ya msimu wa jana nilipanda na kukaa na mvua kidogo nikaona vyema kuiacha kuliko kuingoa maana ilikuwa haina faida tunakutana na Christine na Giroi hatu wachache kutoka shambani mwake mwachofi alifahamishwa kuhusu kilimo cha njugu na rafiki ye. i found that this is an interesting thing because there is a friend of ours he's also a vet, vet officer he told me njugu is a very good farming So I got an interest on it. Nikaanza ku, kutafuta humradi wa njugu. Mwenyekiti wa shirika la nafaka katika kaunti ya Taita Taveta, Peter Munyi, anaeleza kuwa tangu kufahamu umuhimu wa usalishaji kutokana na mpango wa EVCD unaofadhiliwa na shirika la Ecrisat, wakulima zaidi ya alfu moja walipewa mafunzo na wamekuwa kizalisha miche kwa uzia wa kulima. Tulikuwa tuna deliver hizo Uh, is grains kwa Eastern African Molting. So kuanzia mwaka wa 2018 wakati mradi liletwa hapa ya hivi sindi tuliweza kuongeza hizo cereals zingine kama green grams, pigeon peas, cow peas, pearl millet, groundnuts na tukatreniwa uh, that maana tulikuwa tunapita 1000 members na simbi hiyo inabeba 1000 members. So the land kuna msichana mmoja alikuwa hapa wa project ya hivi sindi akatushauri eti better tufungue cooperative. So after kufungua cooperative wakaanza kutupeleka trainings some farmers wakakuwa trained kama seed producers. Tulitrainiwa mara ya kwanza na Ijaton University na Professor Toet na Professor mwingine anaitwa Kimruto. Then out of our members 1285 Eh, dhati tulibahatika nikiwa mmoja wao kuwa kama sint ngurua. 
kama mzalishaji wa miche ama mbegu za njugu mara kwanza alivuna kilo tatu za njugu na kilo hamsini za mtama ambapo aliuzia chuo kikuu cha Ejaton na msimu wa pili katika mwezi wa Oktoba hadi mwezi Disemba aliweza kupata magunia tatu ya mbegu za njugu na kilo nane ya mtama mbegu isikuja kama ni ndo kuhusiana na swala la uanachama katika shirika la nafaka Peter anaeleza kwamba wakulima wamekumbatia kilimo cha mimea inayostahimili kiangazi mafunzo yanayopata chini ya mpango wa EVCD EVCD kukuja ilikuja na njia moja ya kusema soko ya kwanza ni tumbo koze wamekuwa kitrain wakulima na wale ambao si wakulima mambo ya nutrition mambo ya watoto kula lishe bora watu wazima jinsi ya kuosha vyombo kuhifadhi vyombo ni vizuri unaanuka unaanika wamama hapa wako na know-how na hata wanaume na since project ilikuja hata tumeongezeka watu wamekuwa wengi koze watu walikuwa kidogo wamemalizwa hapa na hizi pombe za kipango na ukuli nutrition Maji yakiwa tatizo katika eneo hili wanaendelea na mazungumzo na shirika la unyonyezaji mashamba la Tuhire ambapo wakulima 660 watahusishwa katika shughuli ya upanzi wa njugu na mbazi. Paka sasa hizi tunataka kuweka contract na wakulima 660 watulimie groundnut na pigeon peas ile ya 3 months na pia tuweke pearl millet na sorghum na green grass. Electin Odera Ondugu TV